В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои хорошие! Помните, вчера мы узнали, что летчик в сказке Антуана де сент экзюпери «Маленький принц» был вынужден сделать посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе его самолета. И каково же было удивление летчика, когда в пустыне, где нет никакого жилья, он увидел мальчика. Они познакомились. Из разговоров летчик понял, что... Нет-нет, я не буду предвосхищать события. Давайте продолжим читать эту замечательную сказку. Когда маленький принц впервые увидел мой самолет, он спросил, что это за штука? Это не штука, это самолет. Мой самолет, он летает. Я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул, как? Ты упал с неба? Да, скромно ответил я. Вот забавно. И маленький принц звонко засмеялся. Хм, так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил. Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты? Так вот, разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне. Подумал я и спросил напрямик. Стало быть, ты попал сюда с другой планеты? Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. Ну, на этом ты не мог прилететь издалека. И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от странного полупризнания о других планетах? И я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка? Он помолчал в раздумье, потом сказал... Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. Ну, конечно, если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это? Но ведь если его не привязать, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут мой друг опять весело рассмеялся. Да куда же он пойдет? Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьезно. Это ничего, ведь у меня там очень мало мест. И прибавил не без грусти. Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся-то величиной с дом. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил, «Скажи, ведь правда барашки едят кусты?» «Да, правда». «Вот хорошо». Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но маленький принц прибавил, «Значит, они и баобабы тоже едят?» 
Я возразил, что баобабы не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. Услыхав про слонов, маленький принц засмеялся. Хм, их пришлось бы поставить друг на друга. А потом сказал рассудительно, баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие. Это верно, но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы? А как же? Воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах. И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело. На планете маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу. Сперва такой милый, безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные, зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, Потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижит ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. Есть такое твердое правило, сказал мне после маленький принц. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок. И сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. О, маленький принц! Понемногу я понял, как печально и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение. Ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал, я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце. Ну, придется подождать. Чего ждать? Чтобы солнце зашло. Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собой и сказал, «Мне все кажется, что я у себя дома». И в самом деле все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень-очень далеко. А на твоей планетке... Тебе довольно было бы передвинуть стул на несколько шагов, и ты опять и опять смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза. И немного погодя ты прибавил, знаешь, когда очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно. Но маленький принц не ответил. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Об этом секрете, ребята, и мы узнаем, но завтра, потому что время нашей сегодняшней передачи, увы, закончилось. До свидания, мои хорошие. Ангел вам хранителя.